నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్ రెండు వేల పదమూడులో ప్రీ స్కూల్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అద్భుతమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో సువిశాలమైన ప్లే గ్రౌండ్ తో దినోదినాభివృద్ది చెందిన విద్యా సంస్థ డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఈ స్కూల్ కి సంబంధించిన కర్కులం డిజిటల్ లెర్నింగ్ కల్చర్ టెక్నిక్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి మనకు తెలియజేయడానికి డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చైర్మన్ ప్రమోద్ గారు ప్రిన్సిపల్ రత్నారెడ్డి అల్లం గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ ఎస్ ప్రమోద్ గారు ముందుగా మీరు చెప్పండి డిస్కవరీ ఓక్సెస్ లో ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ డిస్కవరీ నేమ్ ఎందుకు పెట్టారు డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాట్ ఎవర్ టుడే వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ బ్రాండ్ మేము రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ చేశానండి సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రీ స్కూల్ గా స్టార్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మేము పేరెంట్స్ నుంచి మనకు మంచి ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మేము చేసిన కరికులం అనుకోండి మేము చేసిన యాక్టివిటీస్ వీటికి మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో ఎవ్రీ ఇయర్ వీ ఆర్ గ్రోయింగ్ విత్ న్యూ బ్రాంచెస్ సో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మేము అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే న్యూ నార్మల్లో వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ బ్రాండ్ న్యూ క్యాంపస్ అనుకొని వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ అ బిగ్ బ్యాంక్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ సిక్స్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ ఇన్ పెద్దంబర్పేట ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని వచ్చాం సో వాట్ ఎవర్ టుడే వీ ఆర్ హియర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు ఇలా మేము ఎక్స్పాండ్ అయ్యాం ఎస్ సార్ మీరు చెప్పండి అయితే డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని అంటున్నారు కదా ఎందుకు ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మిగతా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్కి మీ స్కూల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ చాలా ఉందండి డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో మనం CBSE curriculum and IGCSE curriculum మనం ఫాలో అవుతున్నాము మీరు అడిగిన మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జనరల్గా ఈరోజు తల్లిదండ్రులు కానీ తర్వాత మిగతా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతా కూడా మార్క్స్ ర్యాంక్స్ సీట్లు కావాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ మా స్కూల్ అలా కాకుండా పిల్లల్లో రీసెర్చ్ స్కిల్స్ అనాలిటికల్ స్కిల్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇవాల్యుయేషన్ స్కిల్స్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ కొలాబరేషన్ స్కిల్స్ డిజిటల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా రానున్న ప్రపంచంలో మన కల్చర్ మారుతుంది ఎడ్యుకేషనల్ సినారియో మారుతూ ఉంది సో మేము పిల్లల్ని మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం జనరల్గా ఏంటంటే టీచర్ సెంట్రిక్ ఉంటుంది టీచర్ ఫార్టీ మినిట్స్ వచ్చి క్లాస్లో చెప్పేసి తర్వాత టెస్ట్లు పెట్టేసి క్వశ్చన్స్ పెట్టేసి ఆన్సర్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ దిద్ది మార్క్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇలా కాకుండా మేమేం చేస్తున్నామంటే డిఫరెంట్గా పిల్లల్లో రీసెర్చ్ స్కిల్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఎంక్వైరీ స్కిల్స్ని మేము డిఫరెంట్గా చేస్తూ ఉన్నాం కరికులం జనరల్గా పొద్దు నుంచి ఎనిమిది పీరియడ్లు తొమ్మిది పీరియడ్లు కరికులం పెడుతూ ఉంటారు అందరు కానీ మేము అలా కాకుండా మార్నింగ్ ఫైవ్ పీరియడ్స్ అకాడమిక్స్ ఇచ్చేసి మిగతా మూడు పీరియడ్లు కానీ నాలుగు పీరియడ్లు కానీ కో కరికులర్ కోర్స్ కొలాస్టిక్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ లోకల్ స్కిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి రీసెర్చ్ స్కిల్స్ ఎందుకు అంటే మెమరైజేషన్ కంటే కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మేము ఇస్తూ ఉన్నాం సో డిస్కవరీ వర్క్స్ ఇంటర్నేషనల్ వినూత్నంగా డిఫరెంట్గా ఈ యొక్క కరికులంని మనం సిబిఎస్ఈ ప్లస్ ఐజీసీఎస్ఈ రెండు కరికులమ్స్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ అయితే సిక్స్ ఎకర్స్ ప్లేస్లో బిల్డ్ చేయాలి అని అసలు మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకు అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మ్యామ్ బేసిక్గా ఏంటంటే మీకు నా కోవిడ్ ముందు మేము చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడైతే మేము ఈ న్యూ నార్మల్లో కొత్త పద్ధతిలో తీసుకొని రావాలని మేము డిసైడ్ అయ్యాము సో అప్పుడు వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ అనమాట మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అవ్వచ్చు ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో అన్నిట్లో మనం టేక్ కేర్ చేయాలి అంటే మనం ఒక మంచి విస్తారమైన క్యాంపస్ ఉండాలి సో రేపు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటివి వచ్చినా కూడా మనం ఇవన్నీ బీట్ చేసే విధంగా క్యాంపస్ ఉండే విధంగా మేము ప్లాన్ చేసాం సో ఆ విధంగా సిక్స్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ ఉండాలని వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఎస్ సార్ అయితే స్పోర్ట్స్ అండ్ అథ్లెటిక్స్ మీ స్కూల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయా నేర్పిస్తూ ఉన్నారా రైట్ అండి సో మొత్తం ఐదు నుంచి ఆరు ఎకరాల స్థలంలో స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మా దగ్గర నాలుగు కల్చర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ కల్చర్ అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల్ని గ్లోబల్ సిటిజన్స్గా గ్లోబల్ ఫీచర్స్ తోటి గ్లోబల్ రెడీమేడ్ చిల్డ్రన్గా తయారు చేయడం అనేది మెయిన్ కల్చర్ రెండవది స్పోర్ట్స్ కల్చర్ అసలు కల్చర్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ విచ్ హ్యాస్ టు బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ సో ఇక్కడ మనకి స్పోర్ట్స్ కల్చర్లో కూడా మేము నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా హాఫ్ ఎ డే పిల్లలకి
వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది మోటివేషన్ వస్తుంది కోఆర్డినేషన్ వస్తుంది షేరింగ్ వస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది సో ఇన్ని రకాలైన కల్చర్స్ మనకి దాంట్లో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సో జనరల్గా మనం పిల్లల్ని షన్ చేస్తాం గేమ్స్ వద్దు వద్దు అని కానీ దానివల్ల చాలా వర్చ్యూస్ చాలా క్వాలిటీస్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సో మా స్కూల్లో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్కి డెఫినెట్గా అన్ని గేమ్స్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ టైంని బట్టేసి సిక్స్త్ నుంచి ఎవో వచ్చినప్పుడు గేమ్స్ స్పెసిఫిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఏదైతే గేమ్స్ స్పెసిఫిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దాంట్లో వాళ్ళని స్కిల్డ్గా తయారు చేయడం అనేది మెయిన్గా మా యొక్క ఉద్దేశం అది సరే చిన్నపిల్లలకి కూడా వాళ్ళకి మజిల్ డెవలప్మెంట్కి తర్వాత ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ కోసం మనకి ఎన్ఈపి ప్రకారం కూడా మనకి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ హెచ్పి అన్నారు హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి కాబట్టి మాకు బిల్డింగ్ కాకుండా మిగతా అంతా కూడా గ్రౌండ్ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పెద్ద ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఉంది క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉంది బాస్కెట్బాల్ లాన్ టెన్నిస్ ఇవన్నీ కూడా స్కేటింగ్ కూడా ఉంది సో అన్ని రకాలైన గేమ్స్ పిల్లలకి గేమ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో పిల్లలు ఎందుకు ఆడడం వల్ల ఏంటంటే మజిల్ ఎనర్జీ అవుతుంది ఓపెన్ ఎయిర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఆక్సిజన్ ఎక్కువ బ్రీత్ తీసుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా లర్నింగ్ కూడా రీటైనింగ్ కూడా ఎక్కువగా మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి మా చైర్మన్ గారి కల్చర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏంటంటే పిల్లలు బాగా ఆడాలి ఏ సౌండ్ బాడీ అండ్ సౌండ్ మైండ్ ఈ రెండు కూడా అవసరం మనకి ఈరోజు అందుకోసమే మనకి గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఒక కల్చర్ ఒక సబ్జెక్ట్గా మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఎన్ఈపి కానీ ఐజీసీఎస్ఈ కానీ మనకి ఏం చెప్తుందంటే స్పోర్ట్స్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ ఈరోజు మనకి మోడీ గవర్నమెంట్ కానీ ఐజీసీఎస్ కానీ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి మ్యాథ్ సైన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ సో గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అదొక సబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం సీనియర్ సెకండరీలో చూసుకున్నట్లయితే లెవెంత్ క్లాస్లో మనం సెకండ్ సబ్జెక్ట్ మనం ఒక స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేయొచ్చు సిక్స్టీ థియరీ ఉంటుంది ఫార్టీ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ అది సెకండ్ కల్చర్ ఫస్ట్ కల్చర్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ కల్చర్ సెకండ్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ కల్చర్గా మనం అలవాటు చేస్తున్నాం అది మా డిస్కవరీ యొక్క యూనిక్నెస్ ఎస్ ప్రమోద్ గారు మీరు చెప్పండి ఎస్ చెప్పండి ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ ఎక్స్టెండెడ్ గా సో బేసిక్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఎందుకు ఇంత ఫోకస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ స్కూల్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ మీద ఒక రీసెర్చ్ జరిగిందండి దట్స్ కాల్డ్ ఇస్ మెకెన్సీ స్టడీ అని మెకెన్సీ స్టడీ క్లియర్గా ఏం చెప్పింది అంటే దెర్ ఆర్ త్రీ పారామీటర్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద స్కూల్స్ గ్రోత్ ఏ స్కూల్స్ అయినా గ్రో కావడానికి మూడు పారామీటర్లు ఉంటాయి అది ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై రీసోర్సెస్ అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై మెథడాలజీ సో దీనికి పర్సంటేజెస్ వచ్చాయి అనమాట ఇది ఫాస్ట్ గ్రోవింగ్ స్కూల్స్ పర్సంటేజెస్లో ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మనం థర్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవడం రీసోర్సెస్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవడం అండ్ అగైన్ మెథడాలజీ మీద ఏ మెథడ్లో మనం డెలివర్ చేస్తాం దీని మీద థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫార్టీ థర్టీ ఫార్ములా దిస్ ఈజ్ అ వెరీ మచ్ ప్రూవ్ అండ్ ఫార్ములా ఇన్ ద మార్కెట్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ సో దాని ప్రకారంగా మేము కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని థర్టీ పర్సెంట్ కేటాయించాం సో రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రీసోర్సెస్ అంటే టీచింగ్ ఎయిడ్స్ కానీ టీచర్స్ మీద మేము ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్ మేము ఎలాంటి కరికులం డెలివర్ చేస్తున్నాం కరికులం వర్సెస్ సిలబస్ ఏంటంటే మామూలుగా ఏ బోర్డ్స్ అయినా కూడా సిలబస్ డిఫైన్ చేస్తాయి ఏజ్ గ్రూప్లో వాట్ టు టీచ్ అనేది ఫలానా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏం టీచ్ చేయాలనేది వాట్ టు టీచ్ అనేది సిలబస్లో ఉంటుంది బట్ హౌ టు టీచ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ అ కరికులం సో అవన్నీ స్కూల్ టు స్కూల్ డిఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగాం సో హౌ టు డెలివర్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ దాని మీద మనం చాలా మెథడాలజీస్ మనం చేసుకోవడం దాని విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాం సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మనం అంత పెట్టి ఫాలోడ్ బై టీచర్స్ ఫాలోడ్ బై మెథడాలజీ ఇస్ అవర్ ఫార్ములా ఎస్ ప్రమోద్ గారు డిజిటల్ లెర్నింగ్ కల్చర్ అంటే ఏంటి అని దీన్ని ఎలా ఇంట్రేట్ చేస్తారు మేము మెయిన్ స్కూల్లో ఈసారి డిజిటల్ లెర్నింగ్ కల్చర్ తేవడానికి మెయిన్ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే బిఫోర్ కోవిడ్ మేము చూసాము సో యావరేజ్గా మీరు చూస్తే ఎ చైల్డ్ స్పెండ్స్ ఇన్ ఎ స్కూల్ ఎన్ని ఎన్ని అవర్స్ స్కూల్లో ఉంటాడో అని చూస్తే సంవత్సరంలో నైన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ మన స్కూల్లో స్పెండ్ చేస్తారు ఏ స్కూల్లోనైనా ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద అవర్స్ హీ స్టేస్ ఎట్
ప్రైమరీ వాళ్ళందరికీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ సో టెక్నాలజీని మనం కంప్లీట్గా ఇంటిగ్రేటెడ్గానే తీసుకెళ్తాం ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎస్ సార్ రత్నరెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి అండ్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మేము ఫుల్ ప్లెజ్డ్ డిస్కవరీ వర్క్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా కరికులర్లో బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసాము మేము ఒకటి వచ్చేసి మాస్టర్ చెఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ సాటర్డే ఈజ్ ఎ బ్యాక్ ఫ్రీ డే ఆ రోజు వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి క్లబ్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో మాస్టర్ చెఫ్ అంటే పిల్లలకి చిప్పటి నుంచి చిన్న చిన్న ఫ్రూట్ సలాడ్ కానీ వెజిటబుల్ సలాడ్ కానీ లెమనాయిడ్ కానీ తయారు చేసే కెపాసిటీని పిల్లలకి ఇవ్వడం నేర్ నేర్పిస్తున్నాం రెండవది మనకి యాంకరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్జే విజే ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు పిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా పెరిగినాయి టెక్నికల్ స్కిల్స్ కూడా పెరిగాయి సో పిల్లలకి ఏంటంటే ఆ ఆర్జే విజే ప్రోగ్రాంలు ఎలా యాంకరింగ్ చేయాలి మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీ ఈరోజు యాంకర్లు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారో మా మనకు తెలుసు సో మా పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ని కూడా తీసుకొచ్చేసి స్కూల్లో ఒక రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆర్జే విజే రూమ్ అని అక్కడ ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం కానీ లంచ్ టైంలో బ్రేక్స్ టైంలో తర్వాత లీజర్ టైమ్స్లో అక్కడికి పిల్లలు వెళ్ళి ఆ ఫీల్ తోటి వాళ్ళు అవన్నీ కూడా హెడ్ఫోన్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని చిన్న చిన్నవి వాళ్ళకి తెచ్చిన డిస్కషన్స్ కానీ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ కావచ్చు స్ట్రేంజ్ ఫ్యాక్ట్స్ కావచ్చు జోక్స్ కావచ్చు కరికులం గురించి ఏదైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు సింగింగ్ కావచ్చు అన్ని రకాలైన టాలెంట్స్ని పిల్లలకి టీచర్లు వాళ్ళకి ఆర్జే విజే ప్రోగ్రాం కింద అది కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది అది కాకుండా పాటరీ ఉంది కార్పెంటరీ ఉంది ప్లంబింగ్ ఉంది సో ఈ ప్లంబింగ్ కూడా మీకు ఏంటంటే మా పిల్లలు రేపు సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ బాయ్ గర్ల్ కావచ్చు ఒకవేళ వాటర్ లీక్ అవుతూ ఉంటే ప్లంబర్ని పిలవాల్సిన పని లేదు మా స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు ఆ యొక్క వాచర్ని రీప్లేస్ చేసి వాటర్ లీకేజ్ని అరెస్ట్ చేస్తారు సో ఎన్ఈపి ప్రకారం మీకు గ్లోబల్ స్కిల్స్తో పాటు లోకల్ స్కిల్స్కి లోకల్ కల్చర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలని మనకి డిజైన్ చేశారు అది మనం ఫుల్ ప్రెజ్డ్గా ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఈ కో కరికులర్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ప్రతి పిల్లవాడికి అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళది టర్న్స్లోనా లేకపోతే వాళ్ళ ఏజ్ని వైజ్ పెట్టేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ప్లాన్డ్గా చేయబడ్డాయి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ప్రతి కో కరికులర్ యాక్టివిటీ వెనకాల ఒక లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఎందుకు చేశారు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది పిల్లలే తెలుసుకుంటారు సెల్ఫ్ లర్నింగ్ అనేది త్రూ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మన స్కూల్లో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎస్ ప్రమోద్ గారు ఇండెప్త్ కల్చర్ అండ్ హ్యూజ్ క్యాంపస్ అంటున్నారు ఉంది కూడా మనం చూసాం కూడా అయితే ఫీ అఫోర్డబుల్గా ఉంటుందా ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి ఫస్ట్ రైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటుంది ఫీ అఫోర్డబుల్గా ఉంటుందా అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలాగా అనేసి మేము మనం ఎప్పుడైతే క్యాంపస్ బిల్డ్ చేసినప్పుడే మేము క్లియర్గా ఉన్నాం మేము ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో వచ్చాం సో మేము ఫీజు కూడా అఫోర్డబుల్గా ఇవ్వాలి అనే దాంట్లోనే చాలా క్లియర్గా ఉన్నాం మీకు వెస్ట్ హైదరాబాద్లో చూసుకుంటే అక్కడికన్నా మేము వన్ ఫోర్త్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్లోనే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఆనర్ అండ్ గివ్ ఎ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు ద పేరెంట్స్ సో అక్కడ ఫీజ్ కన్నా చాలా తక్కువ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో మేము స్టార్ట్ చేసిన క్యాంపస్కి చాలా ఎఫోర్డబుల్గా ఎవ్రీ పేరెంట్ కెన్ ఎఫోర్డ్ ఎకనామికల్గా చాలా కంఫర్టబుల్గా అండ్ లీజర్గా ఉంటుంది where they can get an international stand of education. Yes sir, it is transport gurinchi. Uh, transport we have bus facilities and complete school has uh, all sides ninchi mana 5 kilometers ninchi radius lo mana school buses operate chestunnam. So parents can opt the transport facility uh, accordingly. Uh, I had to sir said the uh, transport facility anedi manaki uh, almost radius of 25 to 30 kilometers add avutundi. Manaki Chautupal gaani Pochempalli Nagol tarvata itu uh, Mallakpet ఇటు కర్మన్ ఘాట్ అంటే సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ అవైలబిలిటీ ఉంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా నాన్ ఏసీ బస్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత యాజ్ పర్ ద సిటింగ్ కెపాసిటీ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ తర్వాత జీపీఎస్ మోడ్లో పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు అనేది ట్రాక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆ ఫెసిలిటీ కూడా పేరెంట్స్కి అందుబాటులో ఉంది ఎస్ సార్ అయితే చెప్పండి ఇక్కడైతే మనం వీడియోలో చూసుకున్నట్టయితే ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ పిల్లలకి ఫార్మింగ్ నేర్పిస్తున్నారు అని కూడా విన్నాము ఎందుకు అనిపించింది మీకు అలా మనకు బేసిక్ రూట్ అంతా కూడా అగ్రికల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే నేను కూడా సార్ కూడా అందరం కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే ఈరోజు మనకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేది ఏంటంటే అసలు గోధుమలు మనం గోధుమ రొట్టె తింటూ ఉన్నాం డైలీ తింటూ ఉన్నాం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే స్టోర్లోంచో డీమార్ట్ నుంచి వచ్చిందని చెప్తారు కానీ అసలు అది ఎక్కడ పండుతుంది ఎలా పండుత
అక్కడికి వెళ్ళి దాంట్లో ఫార్మింగ్ చేసి టిల్లింగ్ దగ్గర నుంచి సీడ్ బెడ్ అంటే ఏంటి సీడ్ అంటే ఏంటి లోపల విత్తనాలు బయట వచ్చే అంటే ఫ్రూట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి భూమి లోపల వస్తాయా పైన వస్తాయా కిచెన్ గార్డెనింగ్ అంటే ఏంటి టెరస్ గార్డెనింగ్ అంటే ఏంటి ఆర్గానిక్ కల్చర్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఏజ్ వైజ్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ కొన్ని క్లాసెస్కి వాళ్ళకి మట్టి బంగారం అండి మనం మట్టి దొరికితే చీ 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 అంటున్నాం కానీ అంతా వచ్చేది మట్టి నుంచే వస్తుంది బంగారం నుంచే మట్టి మట్టిలో బంగారం దొరుకుతుంది కాబట్టి పిల్లలు కూడా మట్టి యొక్క వాల్యూని కానీ అగ్రికల్చర్ యొక్క వాల్యూ కానీ రైతు యొక్క జై జవాన్ జై కిసాన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఇది ఈ రెండు స్లోగన్స్ కాబట్టి మన ఇంపార్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం రూట్స్ మర్చిపోవద్దు ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా తయారవుతుంది ఇవన్నీ కూడా తెలవాలని చెప్పేసి మనం డివైడ్ చేస్తాం వన్ ఏకర్ ల్యాండ్ని చిన్న చిన్న ఫ్లాట్స్గా చేసి ఒక్కొక్క క్లాస్కి వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్తాము రేపు దాంట్లో నుంచి వచ్చిన ఫ్రూట్ని వాళ్ళే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి సెల్ చేసేసి వాళ్ళు కూడా దే స్టార్టెడ్ దే స్టార్ట్ అర్నింగ్ దట్ నేర్చుకుంటారు ఎలా చేయాలి ఎలా పండించాలి ఎలా పెస్టిసైడ్ ఏంటి అండి ఫెర్టిలైజర్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటాం సో జనరల్గా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం టీచర్ చెప్తూ ఉంటారు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అన్నిటికంటే కూడా లర్నింగ్ బై డూయింగ్ చేస్తూ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా పిల్లలకి నాటుకుపోతుంది అది సో అది మా యొక్క మెయిన్ కల్చర్ వన్ ఏకర్ ల్యాండ్ మనం అసెట్ చేసి పెట్టాము అసైన్ చేసి పెట్టాము దాంట్లో పిల్లలు నేర్చుకుంటారు దే ఫీల్ సో హ్యాపీ to go there and to learn yes sir pramod gar aithe international kindergarten start chesaru kada aithe regular kindergarten ki international ki difference enti mem ik regular uh, conventional school of learning lo ente knowledge based ga వెళ్తుంటారు సో పిల్లలకు నాలెడ్జ్ ఇంపార్ట్ చేయడం వరకే సరిపోతుంది బట్ ఇన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ నాలెడ్జ్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ మీకు గూగుల్లో కానీ వెళ్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా టిప్స్లో దొరుకుతుంది సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అంటే స్కిల్స్ సో స్కిల్ ఓరియంటెడ్ లర్నింగ్ మనం ఇవ్వగలగాలి పిల్లలకి సో మనం ఏంటంటే పిల్లలకి ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి పలానా ఏజ్ గ్రూప్కి జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్కి కొన్ని స్కిల్ సెట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ టు ట్వెల్వ్ కొన్ని ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ నైన్ సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి సో విచ్ కాల్ ఎస్ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్ ఫాలోడ్ బై పర్సనల్ సోషల్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ మ్యాథ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్రియేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఈ నైన్ స్కిల్ సెట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ రావాలంటే ఈ నైన్ స్కిల్ సెట్స్ ఫోకస్గా ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే కరికులం డిజైన్ చేసామో వీ ట్రై టు ఎన్షూర్ దట్ దీస్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ మెట్ ప్రతి అవుట్కమ్ని మనం మీట్ అయ్యే విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ నైన్ అవుట్ ఇవి రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రెగ్యులర్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ స్కూల్స్లో ఏంటంటే లెటర్స్ కానీ నేర్పించేటప్పుడు డైరెక్ట్గా దే గో విత్ బ్లాక్ బోర్డ్ టీచింగ్ మనం ఇక్కడ కాకుండా ఫోనిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ని మనం తీసుకునగలుగుతాం సో ఫోనిక్స్ని ఇంపార్ట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలుగులో తీసుకున్నామండి ఆ నుంచి బండిన వరకు మనకి యాభై ఆరు అక్షరాలు ఉంటాయి సో ప్రతి అక్షరానికి ఒక శబ్దం ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ లెటర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సౌండ్స్ వెన్ కంపేర్ వెన్ కమింగ్ టు ఇంగ్లీష్ మీకు ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉంటాయి బట్ ట్వంటీ సిక్స్ సౌండ్స్ ఉండవు సో దే ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ సో హౌ ఆర్ వీ ట్రయింగ్ టు శబ్దాన్ని మనం సౌండ్ ఏ విధంగా వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు ఇట్లా మనం ప్రతి అక్షరానికి ఒక శబ్దాన్ని మనం ఫస్ట్ తీసుకుంటాం సో సౌండ్ని కానీ మనం రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత లెటర్ని కానీ షేప్ని కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయించగలిగితే చాలా కంఫర్టబుల్ సో మనం ఏంటంటే ఫోనిక్స్ని ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీగా బాగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ సౌండ్స్ని మొత్తం పిల్లలకి రికగ్నైజ్ చేయించడం దెన్ ఫాలోడ్ బై లెటర్ రికగ్నేషన్ దెన్ ఫాలోడ్ బై లెటర్ రైటింగ్ ఈ విధంగా రైటింగ్ స్కిల్స్లోకి వెళ్తాం టు వాట్ సార్ సార్ టు యాడ్ దాట్ ఇంటర్నేషనల్ కిండర్ గార్డెన్ అనేది ఐజీసీఎస్ఇ కేంబ్రిడ్జ్ కరికులంలో ఇంతకుముందు గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ ట్వెల్వ్ వరకు ఉండేది లాస్ట్ ఇయరే మనకి ఇంటర్నేషనల్ కిండర్ గార్డెన్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్లో మనం గర్వంగా చెప్పుకోదలిసింది ఫస్ట్ స్కూల్ ఇన్ హైదరాబాద్ కిండర్ గార్డెన్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ కేంబ్రిడ్జ్ కరికులం ఆఫర్ చేసే స్కూలు ఏదైనా ఉందంటే అది డిస్కవరీ వర్క్స్ ఇంటర్నేషనల్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఆ రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం ఏ స్టార్ట్ చేయగానే పిల్లవాడికి రాగానే ఏ పెట్టి చేసి దాన్ని డ్రిల్లింగ్ చేయిన్ చేసి దాన్ని రిపీట్ చేపిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ అలా కాదు సో పిల్లలకి ఏంటంటే
सो अट्ला मनमेटे लेसर डबल स्कील चस्ता लिटल रईट अने रईट लास्ट वस्तु लिजनिंगे फस्ट वस् तरह क्लास रूम को टेबल अं चेर उ क्लास रूम में अभी सेंटर्स उवेन लैब्ररी उ नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास रूम लैब्ररी उ तरवा शाड पिट उ स्टा स्टेशन उ ब्लाक स्टेशन उ मैथ्स स्टेशन उ इंग्ली स्टेशन उ सो प्रती सारी सबजेक्ट की ओर दगरी वो इंका पीएचडी पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट स्की अने जनरल ने का दर किर गारडन फस्ट स्कि फस्ट सबजेक्ट अभी ने सो आ स्की अने सोशल इमोशनल पर्सनल स्की मैं डेवलप सो आधा पिल की रोड मेथड अने चइल सेंट्रिक एडुकेशन उ सो डिपे अपा द चल एबिटी टू लर्न एक् ने एंतर ने दाने बटी नैक्स्ट डे टीचिंग प्लाचर से अंत करिकुलामी इवाज मंत इधाली वीकली इधनी अला उ पिलवाड़ी इवा ने प्लाकना प्लाक दाफे ने मिगता हाफ मन साध्यम कॉलेज सो नैक्स्ट डे टीचर आ द रेस्ट आफ् द हाफ ए मिस्ो अच्छे स्टार्ट अंत का मंथली क्यों अवाली सिलबस अवाले का सो चल एंतरक ने डजस्टना दाने बटे मन की मुंकू उ एस रत्नारे गार इंटरनेशनल कर्क्युम अंटर कदा दाखिल संबंधी इध प्रती मंच की जरूर पिल की अर्थम कावाली मुझे मन दर टीचिंग फैकल्टी मुख्यम कला चूज वाले स्पेषल ट्रैन ऐसा खचिता मन की जनरल सीबीएसई मन क्वालिफिकेशन दूसरा इपड़ बी एडा डीएड यदो प्रोफेषनल ट्रैनी तस्कटा तरवा टीचर की कोई एक्सपीरियंस लेदा जो खचिता इकड मेम अभी सीबीएसई का ईजीसीएससी का मेमेम फोकस फस्ट आफ् आल गुड कम्यूनिकेसन लेचर की इंग्ली कम्यूनिकेसन स्कील इंग्ली मीडियम चली उ निर्णय तस्कना रेडवदी वाल की कहींसम पीजी उ पीजी स्टडी चेसी उड़ाक तरवा वाल की बीएड तो पाईसीएससी मन की रे रकल कोचिंग फेस टू फेस उ आनल कोचिंग उ अलागे मन की सीबीएसई दीक्ष अने ऐप उ सो टीचर्स एवरते उपेक्ट सबजेक्ट को कंपलसरी चाहिए अवसर उ मन की अंदर तलो नलब नीचे याबाई गंटल सीबीएसई चुप्त एनपी चुप्त अलगे ईजीसीएससी सो ए नलप गंटल याब ग ट्रैनी अने रे रकामो फेस टू फेस रेडोदेमो आनल ट्यूटर द्वारा मैं ने अदे का मेमुकेशनल टीम उम को एक्सपर्ट्स उफरेंट ए एक्सपर्ट्स उल्ल द्वारा मन टीचर्स की मैं ट्रैनी इतना एंकं इंफ्रास्ट्रक्चर फिफ्टी पर्सेंट अ मन की फैकल्टी डेलीवरी चाल इंपारटेबी वाल की वन मंत ट्रैन अने एव्री अकाडमिक इयर बिगिंग वन मंत फुल कोचिंग अनेक करिकुलाम एम्स मन मीट कावाली अंत खचित ट्रैनी अने मनक अवसर का ईजीसीएससी मन की फैकल्टी को कष्टी सबजेक्ट डिफरी डिफरेंट उ डेलीवरी मेकाज डिफरेंट उ एग्जाम असस्मेंट वेरगा उवालुवेषन वेरगा उबी खचिता ट्रैनी आई टीचर्स ने मैं इकड़ता पिल की लर्ग आबजेक्ट वाया लेवा चक्स आधाने मन टीचर्स की खचिता ट्रैनी इच्छे ट्रैंड आई एक्सपीरियन उड़ा जस्टिस अकने ट्रैनी चेसकना अभी डिफरेंट प्लेस नीचे तस्कना चाल मंदे मन स्टेट का डिफरेंट स्टेट्स नीचे जरिए सो गुड टीचर बैड टीचर अने गुड टीचिंग अं बैड टीचिंग उ सो आ गुड टीचिंग प्राक्टीस एनायो अभी मन टीचर्स की ट्रैनी चुस्क एस प्रमोद गार इपड़े को वाल पिल की चल की चाल गैप अंड अदे विधा चाल वर की मर्चिपो कदा दी ब्रिडेदा दी मैं वर्क मैम ग्यारंटी जून थर्टी मैं स्कूल रीओपन चुनाव सो बिफोर दट ओन वी डी डी लाट आफ होम वर्क सो लर्ग गैप ग्यारंटी अंदर पिल वस्तनाई टू इयर्स को टाइम गैप्स वाइयो वाट मन फिल्ल सो मेमेसा वी स्टार्टेड वित् बेस टेस्ट क्रोत एनरोल वाली पात स्टूडेंट अंदर फस्ट बेस टेस्ट कंडक्ट सो दिन द्वारा वैसे स्कोर्स बेस प्रति स्टूडेंट को डिफरेंट स्टार्ट पाइंट मैं मैप जो सो अड्डी प्रति चाइल्ड को टू मंथ्स वर की मैं कस्टम प्रोग्रम डिजन चयन जो सो टू मंथ्स वर की प्रती चाइल वि गो इन दट मोडल फर् एग्जापल क्लास रूम में तस्क्रेंट कई आफ् लर्नर्स उ 
హైలీ రిసెప్టివ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు నాన్ రిసెప్టివ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు హైలీ రిసెప్టివ్ అంటే ఏదైనా గ్రాస్ప్ కాన్సెప్ట్ చెప్పకుండా ఫాస్ట్గా గ్రాస్ప్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఛాలెంజ్ కావాలి సో టీచర్ కానీ ఎక్స్ట్రా ఛాలెంజ్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఏమంటే బోర్ బోర్డంలోకి ఫీల్ అవుతారు సిమిలర్లీ నాన్ రిసెప్టివ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రీవియస్ గ్రేడ్స్ ఏరియర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కానివి సో ఆ విధంగా కూడా క్లాస్ రూమ్లో కనెక్టివిటీ మిస్ అవుతుంది సో వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఒక బేస్ లైన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్ టూ మంత్స్ వరకు మనం కండక్ట్ చేయడం సో అందరిని ఒక యూనిఫార్మిటీకి తీసుకొని రావడం ఆ తర్వాత మనం రెగ్యులర్ కరెక్ట్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళగలం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము టూ ఇయర్స్ కిందికి తీసుకెళ్లాం ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ చైల్డ్ అనుకోండి థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాసెస్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడైనా మనకి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ సో మేము ఒక రెండు సంవత్సరాలు కిందికి వచ్చేసి థర్డ్లో ఏముంది ఫోర్త్లో ఏముంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ అర్థం చేసుకోవడానికి చైల్డ్ కావాల్సిన ప్రీ రిక్విజిట్స్ అంటాం ప్రీ రిక్విడ్ నాలెడ్జ్ అని అంటాము సో అవి మేము మా టీచర్స్ ఇప్పుడు వన్ మంత్ వర్కౌట్ చేసేసి డే వైజ్ ప్లాన్ చేసేసి ఆ లర్నింగ్ యాప్స్ సార్ చెప్పినట్టుగా లర్నింగ్ యాప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లర్నింగ్ యాప్స్ని ఫిల్ చేయడానికి చక్కగా డిజైన్ చేస్తాం మళ్ళీ లెసన్ ప్లాన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఒక యాక్టివిటీ గ్రూప్ యాక్టివిటీ చెప్తున్నాం రీక్యాప్ ఇస్తున్నాం చిన్న అసెస్మెంట్ పెట్టుకుంటున్నాం తర్వాత దాని మీద ఇంకా ఏమైనా గ్యాప్ వస్తే కనుక దాన్ని మళ్ళీ అడిషనల్గా నెక్స్ట్ డే ప్లాన్ చేసేసి అట్లా ఆల్మోస్ట్ జూన్ అండ్ జూలై టూ మంత్స్ మనము ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అంటున్నాం సోకింగ్ పీరియడ్ అంటున్నాం దాన్ని ప్లాన్ చేసి ఒకసారి పిల్లలందరినీ ఈ లర్నింగ్ యాప్స్ నుంచి బ్రిడ్జ్ చేసుకొని కామన్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తే అక్కడి నుంచి మనకి కరికులం ముందుకు ఈజీగా జరుగుతుంది లేకపోతే ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఇవాళ కెరీర్ పాయింట్ స్టేట్ యూన్ టు బేసిక్స్ న్యూస్